。阿姨，我们刚才说到欧洲，还有一个地方特别好。哦，哪儿啊？挪威。我之前有朋友去过，说那儿的极光特别特别美。有机会的话，我们一起去，怎么样？太好了！以前小川毕业的时候啊，我们就打算一起去的。那说好了，咱们一起去。好，好，好。服务员，阿姨是需要加热水吗？我来，我来，我来，我来。哎呦！哎呦，没事吧？手没事吧？没事吧？没事，没事。这种事本来就不应该由你来做，叫服务员吧。服务员，阿姨，吃饱了吧？吃好了，很好吃、啊。嗯，可以过去找你玩吧？嗯，好呀。叔叔阿姨，哎，我送你们回去吧。好啊。顾总，那我送叔叔阿姨回去了。好，路上注意安全。嗯。啊，叔叔阿姨再见。好，再见。走吧。明明差点被烫的是我，你怎么还在生气啊？这样很容易情绪激动的。你所有的事情都牵动着我的心，我怎么可能不生气啊？我这不是没事吗？哎，本来今天跟我爸妈吃饭，是为了说我们之间的事情的。那你应该早点说，我也好打扮一下。他们又不是没见过你，身份不同了嘛，应该正式一点的。你自然的时候已经很好了，那还是有提高的空间的嘛。今天苏曼林在，当着外人的面，我不好说我们之间的事情，下一次吧。下次再找个机会跟我爸妈吃饭，再跟他们说。其实我一直不明白，为什么大家都避讳职场恋情呢？嗯，因为失败的话会很尴尬，在一起还好，如果分开了，会因为工作关系经常见面，就好比身上有一块伤疤，每天都要揭开好几次，永远都好不了。为什么要想着分开的事情？我永远都不会离开你的。好啊，那明天我就去公司，跟大家宣布我们之间的事情。不行，那样会很别扭的。每天躲来躲去，我也觉得别扭。从明天开始，我不会再遮遮掩掩了。拜拜，注意安全啊！拜拜。小宁，把这个给曼玲姐看一下。她不在，她好像有事出去了吧？我一早上就没看见她，我那还有好多文件等着她签字呢。哎，文凯。曼玲姐呢？不知道啊，我也找她呢。是不是请假了？不可能，她是铁人。自从到了公司，除了住院，就没见她请过假。那这个怎么办？嗯，那就先给顾总看看吧。行吧。呀，呀呀呀！苏曼玲不会出什么事了吧？太不正常了。那你给她打个电话问问呀。啊。哼，这
给你关心的呀。陈总，啊，打个电话，都是同事，关心一下。我没带电话。假假，陈老师，你看一下这个。你等我一下啊。来，这个送给你的。这是礼物吗？我妈送你的。方阿姨。她说上次吃饭挺不好意思的，所以她就……这不合适吧？再说了，上次是我自己不小心。那我要怎么回礼呢？不用回礼，你收着就行了。啊，对了，曼玲姐怎么没来啊？哦，她最近工作比较辛苦，所以我给她放了一个长假，让她休息一段时间。那我先出去了。小宁你好，何时方便，我们见面聊聊。阿姨，不好意思，我来晚了，我找了半天都没有找到这个地方。没关系，这是我跟你叔叔第一次约会的地方。你别说，这些年变化还真大。也是，我们都老了。不啊，您看起来是很年轻。谢谢你啊。小宁，其实第一次见你的时候啊，阿姨就特别喜欢你，你眼神清澈，笑起来特别阳光，阿姨也能看出来你对我们小川是真好。所以啊，你们俩在一起，阿姨举双手赞成。谢谢阿姨，你这个小丫头这么不含蓄啊？老板也这么说我。你很优秀，但是我们小川呢，情况很特殊。我知道。吴川都告诉我了，哦，都知道了。那看来小川是打心眼里认可你了。那好，那我就放心大胆的说啦。阿姨，您说。其实，你能看出来，我们的关系不是很亲近。自从他做了心脏手术以后啊，跟我们关系就越来越疏远了。这种疏远对于亲情来说是致命的打击。所以呢，阿姨就特别希望，如果有什么误会，能尽早的解除。因为我们现在岁数越来越大了，来回跑的机会也就越来越少了。阿姨，顾川只是不善于表达，我相信，只要好好沟通，没有什么误会是解不开的。<笑>